ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இது தமிழ் கனடியன் பேபி ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி நாங்கள் கனடாவுக்கு ஃபைவ் மந்த்ஸில் வந்தோம் பிஆர் ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணோன்ற வீடியோவை இப்போ நான் உங்களுக்காக தமிழ்லையும் வந்து சொல்ல போகிறேன் பிகாஸ் நிறைய எனக்கு இன் இன்பாக்ஸில் மெசேஜஸ் வந்திருந்தது தமிழில் இந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கனடா பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்ல கண்ட்ரி நீங்கள் வந்து நிறைய இமிகிரன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் இமிகிரன்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு வராங்க அண்ட் நான் எப்படி கனடாவுக்கு வந்தேன் என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணுன்றது தான் இந்த வீடியோவில் காமிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்தது லைக் நம்ம எப்படி வந்து கனடா எந்த கண்ட்ரி சூஸ் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து செட்டில் ஆகணும்னா அப்ராடில் போய் செட்டில் ஆகலாமா இந்த மாதிரிலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபேமிலிக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணேன் அண்ட் தென் வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் எந்தெந்த நாடெலாம் வந்து நல்ல நல்ல நாடு எந்த அடிப்படையில் நான் இதெல்லாம் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அதுக்கப்புறம் நல்ல விதமான சம்பாத்தியம் அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எந்த நாடு நல்லது எஜுகேஷன்லேயா இருக்கட்டும் எல்லா விதத்துலேயும் அதே மாதிரி ஃபேமிலி பாண்டிங் கொஞ்சம் சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற கண்ட்ரி இதெல்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கு கனடா தான் எல்லா விதத்துலேயும் வந்து டாப் ஒனில் இருந்தது ஆஸ்திரேலியா கனடா லண்டன் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய நாடு பார்க்கும் போது கனடா வந்து கொஞ்சம் பெட்டரான நாடாக இருந்தது இன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆல் த இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் ஸோ அதனால் நான் வந்து கனடா சூஸ் பண்ணேன் அண்ட் தென் நான் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஒரு ப்ராசஸ் மேப் போட ஆரம்பித்தேன் ஒரு பிளான் மேப் எது எது எப்படி எப்படி நடக்கணும் ஸோ நம்ம கையில் எதுவுமே இல்லை இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பிளான் போடணும் நம்ம ஒரு பிளான் போட்டால் தான் அதுபடியான ப்ராசஸ் நல்லபடியாக போகும் ஸோ அப்படி ஒரு பிளான் போட்டால் சரி எப்படி நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் என்னென்ட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நான் ஒரு எலிஜிபிலிட்டி ஃபேக்டர் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதில் போயிட்டு உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி நீங்கள் முதல்ல எலிஜிபிளா இந்த பிஆர் ப்ராசஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிளா அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு க்ரைட்டீரியா வச்சுருக்காங்க கனடா கவர்மெண்ட் அது நீங்கள் ஓகே ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும் இறங்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் வேஸ்ட் அவங்க காசு டைமு எஃபர்ட்டு எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்சு ரெக்கமெண்டட் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு ஒன்ஸ் உங்கள் ஸ்கோர் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டக்கப்புறம் நீங்கள் தாராளமாக இறங்கலாம் நம்பிக்கையாக ஸோ உங்களோட ஸ்கோர் வந்து எந்த அடிப்படையில் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வயசு உங்கள் குவாலிஃபிகேஷன் உங்களுடைய ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் பொறுத்து தான் உங்களோட ஸ்கோர் வந்து எலிஜிபிலிட்டிக்காக இருக்கட்டும் சிஆர்எஸ்க்காக இருக்கட்டும் இப்போ வந்து எலிஜிபிள் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் எலிஜிபிள் ஆகிட்டீங்கன்னு சொன்னால் யூஸ்வலாக அந்த கன்சல்டன்ஸி இதை நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க உங்ககிட்ட கடைசி இருக்கிற ஸ்டேஜ் சிஆர்எஸ் ஸ்கோர் அது வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஐடிஏன்னு ஒன்று இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணணும் சிஆர்எஸ் ஸ்கோர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவ் ரேங்கிங் சிஸ்டம் இந்த காம்ப்ரிஹென்சிவ் ரேங்கிங் சிஸ்டம் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு விதமான ரேங்க் உங்களை எப்படி வச்சு டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் காமிக்கிறேன் அதை வச்சு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போது நம்ம டாக்டர் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டாக்டர் ஆகிறதுக்கு முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க அது எலிஜிபிளாக இருந்தால் தான் அடுத்து உங்களை காலேஜுக்குள்ளேயே சேர்ப்பாங்க அப்புறம் ஃபைவ் இயர்ஸ் செமஸ்டர் பாஸ் முடித்தா தான் டாக்டர் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நீட் எலிஜிபிலிட்டி மாதிரி நம்மளுடைய பிஆர் ஆகிறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் அந்த எழுபத்தோரு ஸ்கோரோ அறுபத்தி ஏழு ஸ்கோரோ எதோ ஒன்று இருக்கு அதை நீங்க சூஸ் பண்ணி அதை பினிஷ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் சிஆர்எஸ் ஸ்கோர் அதுக்கப்புறம் தான் பிஆர் ஆக முடியும் ஸோ இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்கல்ல அஞ்சு வருஷம் படித்து பாஸ் ஆனால் தான் டாக்டர் ஆக முடியுன்ற மாதிரி அந்த சிஆர்எஸ் ஸ்கோர் நல்லபடியாக இருந்தால் தான் உங்களால் பிஆர் ஆக முடியும் ஸோ அது என்ன ஆவரேஜான ஸ்கோருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மேலே இருக்கிற எல்லா ஸ்கோருமே நல்ல ஸ்கோர் தான் பட் அதிகமாக வந்து அவங்க வந்து எடுக்கிற ஸ்கோர் இந்த ஸ்கோருக்கெலாம் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க ஐடிஐ இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு மேலே கண்டிப்பாக எடுத்துருவாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறது ஏன்னா நிறைய பேர் கன்சல்டன்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக பண்ணால் கூட அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக காமிச்சு அந்த அப்ளிகபிலிட்டி எலிஜிபிலிட்டி என்ன சிஆர்எஸ் ஸ்கோர் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி அப்ளிகண்ட்ல என் ஹஸ்பண்டும் டிபெண்டண்ட்ல நானும் தான் 
ஸோ நான் அதுக்காக பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்காக மாற்றிக்கிட்டோம் ஸோ எஸ் இப்போது ஒரு அனலைஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணியாச்சு நம்ம பண்ண போகிறோமா எப்படி பண்ண போகிறோன்றதெல்லாம் அதுக்கு அடுத்து இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மணி மணி வந்து இந்த எல்லா ப்ராசஸ்லேயும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க எவ்வளோக்கு அவ்வளோ இப்போ ரெடியாக இருக்கிறீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கனடா பிஆர் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு செலவு வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்னன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மொத்தமாக ஒரு பத்து லட்சமோ அஞ்சு லட்சமோ மூணு லட்சமோ நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டியதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தர பத்தாயிரம் அப்புறம் ஒரு நாற்பதாயிரம் அப்புறம் ஒரு முப்பதாயிரம் இப்படி கன்சல்டன்சி கிட்டே நீங்கள் போகலன்னு சொன்னால் இன்னும் நீங்கள் ஒன்றரை லட்சம் ஒன்று ஒரு லட்சம் தாராளமாக சேவ் பண்ணி கம்மி பண்ணலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்க போகுது நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ப்ராசஸ் வரைக்கும் மூணு லட்சம் இந்த டபிள்யூஎஸ் பண்ணுறது எக்ஸாம் எழுதுறது அது இதுன்னு ப்ராசஸ் வரைக்கும் மூணு லட்சம் அதுக்கப்புறம் இங்கே கனடாவுக்கு புக் டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணுறது அப்புறம் வீடு க கிடச்சி இங்கே வந்து செட்டில் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு மூணு லட்சம் ஸோ ஒரு ஆறு ஆறு ஏழு ஆறுலேருந்து எட்டு லட்சம் வரைக்கும் நாங்கள் செலவு பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஆனால் வந்து இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாரையும் நம்பி ஏமாந்து போகாதீங்க அதுக்கு தான் நான் உங்களை ஃபஸ்ட்டே சொன்னால் நல்ல ரிசர்ச் போடுங்க நல்ல பிளான் போடுங்க ஏன்னா ஈஸி கிடையாது ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து குடும்பத்தோடு போ கூட்டிகிட்டு போகிறது அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ அதனால் நல்ல எஃபர்ட் போட்டு கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் நீங்கள் போடுற காசு வந்து பெனிஃபிட் அப் பெனிஃபிட்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பெனிஃபிட் இட் இஸ் ரியலி ஒர்த் இட் நீங்கள் போடுற காசு ஏன்னா கனடா வந்து ரொம்ப நல்ல கண்ட்ரி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து போட்டதை எடுத்துடலாம் அடுத்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டபிள்யூஇஎஸ் சரி த்ரூ அவுட் த வீடியோ டிகிரி அவேலுவேஷன் டபிள்யூஎஸ்ன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கேனே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டபிள்யூஎஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது வேர்ல்ட் எஜுகேஷன் சர்வீஸ் இவங்கள மாதிரி நிறைய எஜு நிறைய ஆர்கனைசேஷன் நிறைய இண்டிபெண்ட் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுடைய டிகிரி அவங்க நாட்டு டிகிரிக்கு எந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு மதிப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்னோடய டிகிரி நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பிஏ எல்எல்பின்றது ஒரு சிங்கிள் டிகிரி அவ்வளோதான் ஆனால் அது வந்து இங்கே இந்த நாட்டில் வந்து ரெண்டு டிகிரியாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ்ன்னு ஒன்றும் பேச்சுலர் ஆஃப் லான்னு ஒன்றும் ஸோ அதனால தான் என் ஸ்கோர் இன்னும் பூஸ்டப் ஆச்சு ஸோ எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய சான்சஸ் கிடச்சிது சரி தைரியமாக இறங்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அதை ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த ரிப்போர்ட் இந்த ப்ரொஃபைல்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் பிஆர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ஒரு டிகிரி அவேலுவேஷன் நீங்க பண்ணி ஆகணும் அதுதான் இந்த சாம்பிள் போட்டோ கொடுத்திருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐஎல்ஸ் ஐஎல்ஸ்னா ஒன்றுமே இல்லை ஐஎல்ஸ் ஐஎல்ஸ் நிறைய இடத்துல போர்டெலாம் பார்த்துருப்பீங்க சென்னையிலையா இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற ஏரியாலையா இருக்கட்டும் அது வந்து இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்க நீங்கள் எப்படி படிக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி கவனிக்கிறீங்க அண்ட் வந்து எப்படி எழுதுறீங்க இந்த மாதிரி ரைட்டிங் ஸ்பீக்கிங் லிஸனிங் அண்ட் ரீடிங் இந்த நாலு ஸ்கில்ஸையும் வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க அப்போ தான் நீங்கள் வந்து இன்னொரு நாட்டில் இங்கிலீஷில் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த ஐஎல்ஸ் எக்ஸாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் நிறைய இந்த மாதிரி கஷ்டம் இது அப்படி இப்படி நிறைய இருக்குது ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய டிப் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சாதாரணமாக பேசிக்காக உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களை வந்து பர்ஃபெக்டாக ஆக்கிவிடும் அந்த ஐஎல்ஸ் கோச்சிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அது வந்து என்னோடய பெரிய 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 அட்வைஸ் நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் தைரியமாக எக்ஸாம் பே அட்டென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்து நான் நான் பார்த்திங்கன்னா சிஎல்பி லெவல் நைன் எடுத்தேன் ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது என் ஹஸ்பண்ட் வந்து சிஎல்பி லெவல் எயிட் எடுத்தாங்க ஸோ யூஸ்வலாக டிபெண்டன்ட் வந்து சிஎல்பி லெவல் ஃபைவ் எடுத்தால் கூட ஓகே தான் இருந்தாலும் ரெண்டு பேரோடைய ஸ்கோரும் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஐஎல்ஸ் பற்றியான இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் அக்ஸ் அப்லோட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அண்ட் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டக்கப்புறம் நீங்கள் ஐஎல்ஸ் எக்ஸாம் ரிசல்ட் வர வரைக்கும் ஒரு பதிமூணு நாள் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் அந்த ரிசல்ட்டும் உங்கள் டபிள்யூஎஸ் ரிப்போர்ட்டும் வர வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட்
நீங்கள் பிஆருக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தகுதியானவங்க நீங்கள் இப்போ அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேப்பில் நான் காமிச்சிருப்பேன் இருபத்தி நாலு ஜான்வரியில் நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸ்கோர் உங்களுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு எடுத்திருக்காங்க அப்புறம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு எடுத்திருக்காங்க ஒரு பாயிண்டில் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும் உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணும்போது சும்மா ஃபேஸ்புக்கில் மாதிரி நீங்கள் ஒரு இன்புட் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பீங்க மேனுவலாக அதாவது லைக் இது இது நான் பண்ணியிருக்கேன் இது இது பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நான் சப்மிட் பண்ணியிருக்க மாட்டேங்க எந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் ஸோ இப்போ அதோட டேர்ன் வந்துடுச்சு ஸோ நீங்கள் எல்லா அவங்களோட ஐ ஐஎல்ஸ் எக்ஸாமோட ஸ்கோர் கார்டிலேருந்து உங்கள் டபிள்யூஎஸ் ரிப்போர்ட்லேருந்து எல்லா விதமான டாக்குமெண்ட்ஸும் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுவீங்க அதுக்குன்னு கன்சர்ன் லொக்கேஷன் அட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க அங்கே போய் நீங்கள் உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணிடுவீங்க இது எல்லாமே நான் இன்னும் பெட்டரான வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நான் தனித்தனி வீடியோ போடுறேன் ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு ஓவர்வியூ உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுவீங்க சப்மிட் பண்ணிட்டக்கப்புறம் டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணிட்டக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணுவீங்க வெயிட் பண்ணிட்டக்கப்புறம் பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் நடக்கும் நீங்கள் மே வெயிட் பண்ணுற மீன் டைம் உங்கள் கிரிமினல் ரெக்கார்ட்லேருந்து உங்கள் போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் நடுவில் பண்ணுவீங்க அப்படியே ப்ராசஸ் பை ப்ராசஸ்ஸாக நடக்கும் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ரிப்போர்ட்லாம் சப்மிட் பண்ணுவீங்க ஸோ இது எல்லாமே பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட எஜுகேஷன் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்லோவாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் வர்றதுக்கு வெயிட் ஆகும் இந்த ரிசல்ட் வெயிட்டிங் பீரியட் எவ்வளோ நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மந்த்லேருந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மேக்ஸ் மேக்சிமம் வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் உங்கள் பாஸ்போர்ட் கேட்பாங்க ஸ்டாம்ப் படிச்சு கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக கனடா லேண்ட் ஆகிடலாம் ஸோ இதுதான் அந்த பெர்மனெண்ட் ரெசிடென்ட் கார்டோட சாம்பிள் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கும் இப்படி தான் கிடச்சிது ஸோ இந்த இது எங்களோட கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ்மே ஃபைவ் மந்த்ஸில் முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் ஐஎல்ஸ் வந்து கட 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 நான் கரெக்டாக பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி நாங்கள் டபிள்யூஎஸ் ரிப்போர்ட்க்கும் அந்த ஐஎல்ஸ் பண்ணும்போதே டபிள்யூஎஸ் ரிப்போர்ட்டை முன்னாடியே அனுப்பிட்டோம் ஸோ நான் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு ரெண்டு அட்வைஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கன்சல்டன்சி கிட்ட வந்து டக்குன்னு அவங்க வந்து ரொம்ப ஆசை காமிக்கிறாங்க எப்படியாவது நான் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துருவேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஆசை காமிக்கிறாங்கன்றதுனால அவங்கக்கிட்ட அவசரப்பட்டு இறங்காதீங்க நீங்கள் தீவிர விசாரிச்சுட்டு நாலஞ்சு இடத்துல விசாரிங்க உங்களுக்கு ஓகே ஏன்னா அவங்க என்ன வேலை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கும் கனடா கவர்மெண்ட்டுக்கும் எந்த விதமான லிங்க்கோ இல்லை இந்த மாதிரி ஜாப்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாங்களே அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது அவங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் ப்ரொஃபைலை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் அவங்க கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதில் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இதுதான் வேறு ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் நீங்கள் அந்த காசை கொடுக்குறீங்களா ஒரு லட்சமோ ரெண்டு லட்சமோ எவ்வளவோ அது எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் ரிசர்ச் இதெல்லாம் பண்ணி நீங்களே அது கத்துக்கிட்டேனா நீங்க அந்த ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணி நல்லபடியா போடுற வரைக்கும் எந்த விதமான பயமும் கிடையாது டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணும் போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா சப்மிட் பண்ணலாம் ஸோ வெரி ஆல் த பெஸ்ட் நல்ல விதமா நீங்களும் வந்து கனடா பிஆர் கிடைச்சி வரணும்ட்டு என்னோட வெரி ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க இன்னும் இந்த மாதிரி கனடா வரணும் இல்ல இந்த மாதிரி கனடா இமிகிரேஷன் பத்தி தெரியாதவங்களுக்கு இது பத்தியான ஒரு அவேர்னஸ் கொடுங்க இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐஎல்ஸ் எப்படி பண்ணுறது இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக நான் வந்து கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ண வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்ஸ் அ லாட் த